வெல்கம் டு கோம்சின் சமையல் உலகம் இன்னைக்கு நம்ம சேனல்ல சூப்பரான பைனாப்பிள் பிரெட் புட்டிங் எப்படி பண்ணலான்னு பார்க்கலாம் இந்த பைனாப்பிள் பிரெட் புட்டிங் ரொம்ப சாஃப்டா இருக்கும் வாயில போட்டதும் அப்படியே கரைஞ்சு போயிடும் அந்த அளவுக்கு சூப்பர் ஸ்மூத்தா இருக்கும் வாங்க இது எப்படி பண்ணலான்னு பார்க்கலாம் முதல்ல பைனாப்பிள் ஜூஸ் ரெடி பண்ணிடலாம் பைனாப்பிளை மிக்சியில் அரைச்சி வடிகட்டி இந்த மாதிரி ஜூஸ் எடுத்து வச்சுருக்கேன் இந்த புட்டிங் பண்ணுறதுக்கு மொத்தம் அரை கப் பைனாப்பிள் ஜூஸ் தேவைப்படும் அதனால் நான் அரை கப் மட்டும்தான் எடுத்து வச்சுருக்கேன் அப்புறம் இதில் சேர்க்கறதுக்கு எட்டு பிரெட் ஸ்லைசஸ் எடுத்து வச்சுருக்கேன் இப்போது பிரெட்டோட கார்னர்ஸ் எல்லாம் ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு பிரெட்டை நாலு பீஸாக கட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ எல்லாத்தையும் இதே மாதிரி கட் பண்ணி ஒரு மிக்சி ஜார்ல மாத்தி இத நல்லா அரைச்சிடலாம் பிரெட் எல்லாம் இந்த அளவுக்கு தூளாகிற மாதிரி அரைச்சி எடுத்துக்கோங்க பிரெட் புட்டிங் எக் வச்சும் செய்வாங்க கஸ்டர்டு பவுடர் வச்சும் செய்வாங்க நான் இன்னைக்கு எக்குக்கு பதிலா கஸ்டர்டு பவுடர் எடுத்திருக்கேன் கால் கப் கஸ்டர்டு பவுடர் எடுத்திருக்கேன் அதுல கொஞ்சமா பால் சேர்த்து கட்டி எதுவும் இல்லாத மாதிரி கலந்து வச்சுக்கலாம் இப்போ கேரமல் சிரப் பண்றதுக்கு கால் கப் சுகர் எடுத்திருக்கேன் அப்புறம் தேவையான அளவு தண்ணி ஊத்தி மீடியம் பிளேம்ல இது நல்ல ப்ரௌன் கலரா மாறுற வரைக்கும் ரெடி பண்ணிக்கலாம் இது ரெடி ஆகுறதுக்கு பத்துல இருந்து பதினஞ்சு நிமிஷம் எடுக்கும் இதை ஹை ஃப்ளேம்ல வச்சு செஞ்சோம்னா கருகுன வாசம் வர்றதுக்கான வாய்ப்பு அதிகம் அதனால தான் மீடியம் ஃப்ளேம்ல வச்சு செய்யறோம் கேரமல் ரெடி ஆயிடுச்சு இப்போ இதை கேக் மோல்டில் சேர்த்துடலாம் கேரமல் சிரப் கேக் டின்னோட பாட்டத்தில் எல்லா இடத்துலையும் சமமாக பரவுற மாதிரி ஸ்ப்ரெட் பண்ணிடணும் அடுத்து ஒரு பாத்திரத்தில் ஒன்றரை கப் பால் சேர்த்துக்கிறேன் பால் லைட்டாக கொதிச்சதும் நாம் கலந்து வச்சுருக்கிற கஸ்டர்ட் பவுடரை இதில் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சேர்த்து கலந்து விட்டுடலாம் கட்டி எதுவும் இல்லாத மாதிரி பார்த்துக்கணும் கஸ்டர்ட் பவுடர் சேர்த்து ஒரு ரெண்டு நிமிஷத்தில் பால் கெட்டியாக ஆரம்பிச்சிடும் பால் கெட்டியானதுக்கு அப்புறம் இதில் அரை கப் சுகர் சேர்த்துக்கிறேன் சுகர் சேர்த்ததுக்கு அப்புறம் ரெடி பண்ணி வச்சுருக்கிற பிரெட் தூளை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக உள்ளே சேர்த்து கலந்து விட்டுறணும் மொத்தமாக உள்ளே சேர்த்தா கட்டி பிடிச்சிடும் அதனால் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக உள்ளே சேர்த்து கலந்து விட்டுடலாம் பிரெட் எல்லாத்தையும் உள்ள சேர்த்ததும் ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிடலாம் ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணதுக்கு அப்புறம் கடைசியா அரை கப் பைனாப்பிள் ஜூஸையும் உள்ள சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிடலாம் அவ்வளோதான் ரெடி ஆயிடுச்சு இப்போ இதை கேக் டின்ல கொஞ்சம் கொஞ்சமா உள்ள சேர்த்துடலாம் சேர்த்தாச்சு இப்ப இத வேக வைக்கிறதுக்கு ஒரு குக்கர்ல தண்ணி சேர்த்துக்கிறேன் தண்ணி சேர்த்ததுக்கு அப்புறம் ஒரு ஸ்டாண்டும் அது மேல ஒரு பிளேட்டும் வைக்கிறேன் குக்கர்ல உள்ள தண்ணியோட அளவு நாம வைக்கிற ஸ்டாண்டை விட மேல வரணும் அப்பனாதான் அது கேக் டின்லப்பட்டு கேக் நல்லா வேகும் கேக் டின்ன ஒரு அலுமினியம் ஃபாயில் வச்சு க்ளோஸ் பண்ணி அதில் ஓட்டை போட்டு வச்சுருக்கேன் எனக்கு இதை மூடி வைக்கிறதுக்கு கரெக்டான அளவு பிளேட் இல்லை அதனால நான் இப்படி வச்சுருக்கேன் உங்கள் கிட்ட கரெக்டான அளவு பிளேட் இருந்தால் அதை வச்சு மூடி வச்சுக்கோங்க கண்டிப்பாக கேக் டின்னை மூடி வச்சு தான் உள்ளே வைக்கணும் நீராவியில் நாம் வேக வைக்கிறதுனால தண்ணி கேக் டின்னுக்குள்ளே போகிறதுக்கான சான்சஸ் அதிகம் விசில் தேவையில்லை இப்போது நாற்பத்தஞ்சு நிமிஷம் இது வேகட்டும் நாற்பத்தஞ்சு நிமிஷம் கழிச்சு கேக் டின்னை வெளியே எடுத்தாச்சு கேக் டின் நல்லா கூல் ஆனதுக்கு அப்புறம் தான் புட்டிங்கை உள்ளேருந்து ரிமூவ் பண்ணணும் இப்போது நைஃப் வச்சு கார்னர்ஸ் எல்லாம் ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு புட்டிங்கை வெளியே எடுத்துடலாம் என்னோட கேக் டின் பெருசு நான் உள்ளே வச்ச மாவோட அளவு ரொம்ப கம்மின்றதுனால எனக்கு மேலேருந்து கீழே விழும்போது கொஞ்சம் கிராக்ஸ் இருக்குது அவ்வளோதான் 
நீங்க சின்ன கேக் டின்னோ இல்ல டிஃபன் பாக்ஸோ யூஸ் பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கு நல்லா ஸ்மூத்தா கிடைக்கும் இப்போ இத கட் பண்ணலாம் எவ்வளவு ஸ்மூத்தா இருக்கு பாருங்க அவ்வளோதான் சூப்பரான பைனாப்பிள் பிரெட் புட்டிங் தயாராயிடுச்சு பைனாப்பிள் ஃப்ளேவரோட வாயில் வச்சதும் கரையக்கூடிய பைனாப்பிள் பிரெட் புட்டிங் கண்டிப்பாக நீங்களும் ட்ரை பண்ணுங்க உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க கமெண்ட் பண்ணுங்க அப்படியே கோம்சின் சமையல் உலகம் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க அந்த பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணுங்க Thank you for watching. Suvai manam yengum paravattum.